Pejczołem. Dzisiaj e, fajny, krótki film instruktażowy na temat e, kopania middle kicka lewą nogą. A dlaczego lewą nogą? Bo przeciwnik z prawej strony ma wątrobę. I jak kopniemy lewą nogą, no to wtedy e, walka może się szybko skończyć i albo go siada na macie, albo na chodniku, zależy gdzie kto zastosuje. Jak najbardziej kopnięcie middle na tą, strefą, na tą strefę średnią w samą obronie jak najbardziej skuteczne. Wysoki kopnięć oczywiście nadal utrzymuje swoje stanowisko, że wysokie kopnięcia w samą obronie raczej nie. I teraz tak, middle kick, kopnięcie middle kicka jest bardzo trudne, zwłaszcza dla osób prawonożnych i praworęcznych, gdzie stoimy sobie w lewej pozycji walki tak? i kopnięcie tą nogą lewą zawsze może być jakimś tam problemem zwłaszcza, że ta lewa noga jest również słabsza jeżeli jesteście lewonożni oczywiście nie ma problemu z tym stoicie sobie w prawej pozycji walki i tutaj potężne kopnięcie sobie możecie wyprowadzić na wątrobę i na pewno będzie to, będzie, zrobicie to szybciej niż osoba prawonożna, gdzie musi wykonać albo jakieś przejście, albo przeskok i y, to zrobić. Dzisiaj pokażemy y, trzy wersje, jak y, kopnąć tego middle kicka, jak to zrobić najskuteczniej, najskuteczniej i jak pracować nogami, żeby najmniej akcentować tego middle kicka, żeby był on jak najskuteczniejszy i żeby wyłączył przeciwnika z walki. Dobra, w takim razie lecimy, zaczynamy i tak jak już wspominałem, jeżeli jesteście prawonożni, wróć lewonożni, no to stoicie w prawej pozycji walki i z tym middle kickiem, wyprowadzeniem middle kicka nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli jesteście, tak jak większość ludzi na świecie, praworęczni i prawonożni, no to z lewej pozycji walki jest Delikatny problem, żeby wyprowadzić tego middle kicka. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy jest taki, że normalnie przenosimy ciężar ciała po prostu na nogę z tyłu i kopiemy nogą z przodu. Nie? Jest to słabe kopnięcie, ale nie jest ono stosowane tą nogą wykroczną lewą poprzez przeniesienie ciężaru ciała na nogę z tyłu. Nie jest ono stosowane w ataku, tylko raczej w momencie, kiedy, kiedy się bronimy, tutaj gdzieś o, odchodzimy do tyłu, przeciwnik chce w nas wejść i my wtedy sobie tutaj chcemy delikatnie go przyatakować na tą wątrobę. Druga, druga kwestia, drugie przejście, to jest po prostu, jeżeli przeciwnik jest dalej, chcemy do niego podejść, czy to z sekwencją ruchów, na przykład lewy, prawy i od razu prawą nogę stawiamy do przodu, Bach, bach i teraz mamy od razu pozycję walki zmienioną. Możemy sobie fajnego tego middle kicka wyprowadzić na wątrobę i wtedy jest to skuteczne przy sekwencji jakichś tam uderzeń, ciosów czy tam z front kickiem i później dopiero wchodzimy z middle kickiem. Też tak może być. Tych kombinacji jest naprawdę bardzo dużo. Każdy może sobie jakąś tą kombinację dobrać po to tylko, żeby przejść do przodu tą nogą, zmienić tą pozycję walki i wyprowadzić wtedy już nogą zakroczną, potężne kopnięcie na wątrobę, nie? I trzecia wersja, bardzo fajna, e, i, ale też najtrudniejsza w sobie, nie? Dla, dla, na pewno dla niektórych. Jest po prostu szybka zmiana pozycji walki i, i kopnięcie w ten sposób, nie? Jesteśmy tu, bach, szybka zmiana w miejscu, praktycznie tu i też to kopięcie jest całkiem mocne po tej zmianie pozycji walki. Nogi oczywiście ugięte w kolanach, jest dynamiczna zmiana, tutaj zamiana nóg i bach, jest mocne uderzenie w wątrobę. I tylko teraz tak, jak, jak zmieniamy tą pozycję walki, żeby, żeby było skutecznie? żeby było jak najszybciej i żebyśmy mogli fajnie sobie tutaj gościa załadować. Słuchajcie, zrobię to powoli. To nie jest 
Nagły przeskok dwoma nogami na raz. Tak. Tylko tak na dobrą sprawę, słuchajcie, najpierw cofa się noga z przodu. Noga z przodu się cofa, a druga, prawa, po cofnięciu się lewej, jest dynamiczne wejście od razu w przód. Tylko, że noga prawa staje nie w miejscu lewej, na tej osi, tylko jak ta się cofnie do tyłu, nadaje pęd całemu ciału, wybijamy się z, z tej nogi i od razu prawa staje dalej. Także jak tu była lewa, to po przeskoku, po przejściu ta prawa stoi już dalej do przodu. Wchodzimy od razu w przeciwnika z całą, z całą siłą, z całą mocą i wtedy go atakujemy. Także tu cofamy nogę, nadajemy pęd całe, całemu ciału. Bach! O! W ten sposób. To jest taki ruch i wtedy wyprowadzenie, wyprowadzenie kopnięcia. Może tu być również do kropika, nie ma problemu czy do jakiegoś innego kopnięcia. Cofnięcie nie tak, tylko pokazuję jeszcze raz. Bach. Nie? O. Bach. Czy, czy tu. To jest bach. I wchodzimy od razu do przodu. Zwróćcie uwagę, w lewej pozycji noga stoi tutaj i teraz jak stanę to bach. Tu jestem i tu już wchodzę w dynamiczne odbicie się z nogi lewej, jak ją cofnąłem. Odbijam się i idę, wchodzę do przodu z kopnięciem, czy nawet kolanem, czy frontki, czy omawiany dzisiaj ten potężny, bardzo skuteczny middle kick na wątrobę. Bach. I myślę, że koniec naszego krótkiego instruktażu. Mam nadzieję, że się podobało, na koniec tylko powtórzymy te trzy elementy, pokażę jeszcze raz, czyli tak, możemy przejść ciężar ciała na nogę z tyłu, kopnąć middle kicka tutaj, w przypadku kiedy przeciwnik naciera, my się bronimy, możemy przejść nogą do przodu i tutaj tego middle kicka załadować i trzecia wersja z przeskokiem i z mocnym wejściem Trzy wersje na kopanie lewą nogę, nogą dla osób praworożnych. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, oczywiście subskrybuj, daj łapę w górę i śledź na bieżąco, będziesz wtedy widział inne, inne materiały. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.